Hi everyone, Master Brains in the Pudiyoru online class like ever kum swagadam. Inna namlad kyan po gunda the English in the basic class an. Vallare shradapuram nangli class shradiga. Matra ella oru notebookum pen in nangla kaiyil nirbandha itun diary kena. Okay. Idu manusila engil matra an namke English sonda maite aidan kariga. ഒരു മലയാളം കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് സബ്ജക്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൂവർ ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയാം ഒരാളാവാം ഒരു വസ്തു ആവാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഐ എന്താ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ലേ ഞാൻ ഐ ഞാൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നീ നിങ്ങൾ നീ നിങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണ് പറയാ യു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നീ എന്ന് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന് എന്ത് തന്നെയാണ് പറയാ യു എന്ന് തന്നെ പറയാ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്ന് മാത്രല്ല അവ എന്നും കൂടെ അർത്ഥമുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അവർ എന്ന് മാത്രമേ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അവ എന്നും കൂടെ അർത്ഥമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ വി എന്താ വി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ നമ്മൾ എന്നുള്ളതിന് വി എന്ന് തന്നെ പറയുക ഇനി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ എന്നാ പറയുക അല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനും നമ്മൾ എന്നുള്ളതിനും ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് പറയുക വി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക ഓക്കെ ദെൻ ബാബു ആൻഡ് രമ അല്ലേ ബാബും രമ ഇവരും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ എന്തിനാണ് അവിടെ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അയ്യോ ദേവി ഒരുമിച്ച് അയ്യോ ദേവി അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികൾ പറച്ചിലുണ്ടാവും അയ്യോ ദേവി അല്ലേ അതെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അയ്യോ ദേവി ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ആ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലൂരൽ എന്താ വിളിക്കൽ പ്ലൂരൽ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലൂരൽ അതെന്തുകൊണ്ട് പ്ലൂരൽ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ദെൻ ഹി ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവൻ ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവൾ ശ്രദ്ധിക ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവൻ ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവൾ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാബു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യൂലേ ദൻ ബാബു വനജ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമല്ലോ യെസ് വനജ നോക്കോ ഈ ഹി ഷി ഇറ്റ് ബാബു വനജ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഹി അവൻ ഷി അവൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരാളായത് കൊണ്ട് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സിംഗുലർ എന്താ വിളിക്കല് സിംഗുലർ അപ്പൊ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സിംഗുലർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുണ്ടെങ്കിലോ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പ്ലൂറൽ അപ്പൊ എന്താ സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ എന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാളുള്ളെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സിംഗുലർ എ മാംഗോ അല്ലേ എൻ ആപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സിംഗുലർ ആപ്പിൾസ് ഒരുപാട് ആപ്പിളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ പ്ലൂറൽ മാംഗോസ് ഒരുപാട് മാങ്ങകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ പ്ലൂറൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബാബു ആൻഡ് രമ ബാബു ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ സിംഗുലർ ബാബു ആൻഡ് രമ ബാബു വേറൊരാളും കൂടെ അല്ലെ ഒന്നിൽ കൂടുതലായെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പ്ലൂറൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോക്കുക ഐ യു ദേവി അയ്യോ ദേവി അല്ലേ അത് പ്ലൂറൽ ആണെന്നും ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹിഷിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അല്ലേ ഹിഷിറ്റ് അല്ലേ സുരേഷ് ഗോപിൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹിഷിറ്റ് എന്ന് പറയും സി ഹി ഷി ഇറ്റ് മീൻസ് അല്ലേ ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ദൻ ബാബു വനജ ഇതിൽ ഒരാളുള്ളൂ അത് സിംഗുലർ ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളത് പ്ലൂറൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറാം അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി എന്താണ് ഓക്സിലറി വേർസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഓക്സിലറി വേർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർബ് എടുത്തു ഈ പ്ലേന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്
ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്ലെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡു ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് വരുന്നത് കളിക്കുക കളിക്കുന്നു കളിക്കാറുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം വന്നത് അപ്പൊ ഒരു വെർബിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് മറ്റൊരു വെർബ് വെർബ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡു എന്ന് പറയുന്ന വെർബാണ് ശ്രദ്ധിക്ക ഒരു വെർബിന് തനിയെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല മറ്റൊരു വെർബിൻ്റെ സഹായം നിർബന്ധമാണ് ആണല്ല ഇങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപത്തിനാല് വെർബുകളുണ്ട് ആ വെർബുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് വെർബുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് ബി ഫാമിലി മറ്റൊന്ന് ഡു ഫാമിലി മറ്റൊന്ന് ഹാവ് ഫാമിലി ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബി ഫാമിലി മറ്റൊന്ന് ഡു ഫാമിലി മറ്റൊന്ന് ഹാവ് ഫാമിലി ഈ ബി ഫാമിലി പെട്ടതാണ് ആമ് ഈസ് ആറ് വാസ് വേറ് ആമ് ഈസ് ആറ് വാസ് വേറ് ദെൻ ഡു ഫാമിലി പെട്ടതാണ് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഹാവ് ഫാമിലി പെട്ടതാണ് ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ അടിയിലേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ വൈ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആം ഈസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ ആകുന്നു അർത്ഥം എന്താണ് ആകുന്നു റൈറ്റ് അപ്പൊ വാസ് വേറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു ആം ഈസ് ആർ ആകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം മീൻസ് ഇത് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ആണ് നിലവിൽ അങ്ങനെ ആകുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രസന്റ് പറയ് പ്രസന്റ് അപ്പൊ വാസ് വേറെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മക്കളെ പറയ് പാസ്റ്റ് എന്താണ് പാസ്റ്റ് അപ്പൊ ആമ് ഈസ് ആറ് അർത്ഥം എന്താണ് ആകുന്നു അതെന്താണ് പ്രസന്റ് ആണ് വാസ് വേറ് അർത്ഥം എന്താണ് ആയിരുന്നു അതെന്താണ് പാസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് ഡു ഫാമിലി ഡു ഫാമിലി പെട്ടതാണ് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഡൂന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൂന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാറുണ്ട് അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഡസ്സിനുള്ളത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന അർത്ഥം തന്നെയാണ് എന്തിനുള്ളത് ഡസ്സിനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതും തന്നെയാണ് പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ചെയ്തു ഡിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഡിഡ് എന്താണ് പറയ് പാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഡിഡ് എന്താണ് പാസ്റ്റ് ഡു ഡസ് എന്താണ് പ്രസന്റ് ദെൻ ഹാവ് ഹാവ് ഫാമിലി അടുത്ത ഏതാണ് ഹാവ് ഫാമിലി ഹാവ് ഫാമിലി പെട്ടതാണ് ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ഹാവ് ഹാസ് അർത്ഥം എന്താ ഉണ്ട് ഹാവ് ഹാസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹാഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഹാവും ഹാസും എന്താ കാരണം പ്രസന്റ് അപ്പൊ ഹാഡ് എന്തായി മാറി പറയ് പാസ്റ്റ് ആയി മാറി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കട്ട ഇനി ഈ എത്ര ഓക്സിലറി വേർബ്സ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ഓക്സിലറി വേർബ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഈ മൂന്ന് ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ഫാമിലിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ മൂന്ന് ഫാമിലിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എന്താണെന്ന് വിളിക്കുക പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഈ മൂന്ന് ഫാമിലിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ അതിൻ്റെ കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ വേണം ഹി ഈസ് എ ടീച്ചർ ഹി ഈസ് എ ടീച്ചർ അവനൊരു ടീച്ചർ ആകുന്നു അല്ലേ ദെൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതാണ് ഹി ഈസ് പ്ലേയിങ് ഹി ഈസ് പ്ലേയിങ് ചെസ് ഹി ഈസ് പ്ലേയിങ് ചെസ് റൈറ്റ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി ഇവിടെ രണ്ടിലും ഹി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഹീൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർബാണോ എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വെർബാണോ അല്ല ഇവിടെ ആകെ ഒരു വെർബുള്ളൂ അത് ഏതാണ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കോ ഇതിലൊരു വെർബ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ട് അത് പ്ലേയിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിലെ പ്രവൃത്തി പക്ഷെ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെർബാണോ
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മെയിൻ വെർബായും ഓക്സിലറി വെർബായും ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വെർബുകളാണ് ഏതൊക്കെ ഈ മൂന്ന് ഫാമിലി ബി ഫാമിലി ഡു ഫാമിലി ഹാവ് ഫാമിലി മെയിൻ വെർബായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്സിലറി വെർബായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ഫാമിലിയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ഫാമിലിയെ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബ്സ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം മെയിൻ വെർബായും ഓക്സിലറി വെർബായും ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വെർബുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്കിനി ഈ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബിലെ ബി ഫാമിലിയെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ബി ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ ബി ഫാമിലിക്ക് ശേഷം വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവൂ ബി ഫാമിലിക്ക് ശേഷം വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവൂ ഞാനിവിടെ ഈ ബി ഫാമിലി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആമ് ഈസ് ആറ് വാസ് വേർ ഇതാണല്ലോ ബി ഫാമിലി അല്ലേ ആമ് ഈസ് ആറ് അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ആകുന്നു വാസ് വേർ അർത്ഥം എന്താണ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആമ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആമ് ഐൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവൂ ഓക്കെ അയ്യൻ്റെ കൂടെ പ്രസൻറ്റ് ഇത് ആമ് പ്രസൻറ്റിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അയ്യൻ്റെ കൂടെ പ്രസൻറ്റിൽ എന്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടു ആമ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം വെർബ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടു ഐ എൻ ജി ഫോമിൽ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് വോട്ട് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ അല്ലേ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഫൈൻ ഇനി ഇവിടെ ഐ ആം ഈറ്റിംഗ് ഐ ആം ഈറ്റിംഗ് വോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കഴിക്കുക അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പറയാണ് ഐ എം എ ഡോക്ടർ അല്ലേ ഐ എം എ ഡോക്ടർ ഒരു വെർബ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിലായിരിക്കണം ഐ എൻ ജി ഫോമിലായിരിക്കണം ഓക്കെ ഐ എം എ ഡോക്ടർ ഐ എം എൻ എഞ്ചിനീയർ എന്തും പറയാം നമുക്ക് പക്ഷെ ഒരു വെർബ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിലായിരിക്കണം വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമിലായിരിക്കണം റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ഇതുപോലെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക റൈറ്റിംഗ് അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് വെർബുകൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഈസ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എസ്സിലാണല്ലോ എസ് ഫോർ സിംഗുലർ എസ് ഫോർ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കൂടുതൽ ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗുലർ ഹി ഷി ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ബാബു വനജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ദെൻ നോക്കോ ഹി ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷി ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലേ റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് ഇവിടെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താണ് ഹി ഈസ് റീഡിംഗ് He is reading what? അവൻ വായിക്കുന്നു വാട്ട് എന്താ വായിക്കുന്നത് ഹി ഈസ് റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ പറഞ്ഞൂടെ ഹി ഈസ് റീഡിംഗ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കല് ഈസ് ഉപയോഗിക്കല് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കല് ഈസ് ഹി ഈസ് ഷി ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലേ റീഡിംഗ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ അവിടെ നീ റൈറ്റിങ്ങോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ വെർബ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിലായിരിക്കണം ഐ എൻ ജി ഫോമിലായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ എന്നും പറയാം എങ്ങനെ പറയാം ഹി ഈസ് എ ടീച്ചർ ഹി ഈസ് എ റൈറ്റർ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം പക്ഷെ ഒരു വെർബാണെങ്കിൽ എന്തിലായിരിക്കണം ഐ എൻ ജി ഫോമിലായിരിക്കണം അടുത്തത് ആറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർ എന്തിൻ്റെ കൂടുതലാണ് ഉപയോഗിക്കുക പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് യു ദേ വി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കൂടുതൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കൽ ആറ് അപ്പോൾ യു ആർ അല്ലേ യു ആർ അർത്ഥം എന്തായി മാറി യു ആർ നീ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാകുന്നു ദേ ആർ അർത്ഥം എന്തായി മാറി അവരാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവകളാകുന്നു വി ആർ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മളാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളാകുന്നു എന്ത് വി ആർ എന്താണ് സ്ലീപ്പിംഗ് വി ആർ സ്ലീപ്പിംഗ് പറഞ്ഞൂടെ ഒരു വെർബ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിലായിരിക്കണം ഐ എൻ ജി ഫോമിലായിരിക്കണം ഞാൻ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് എവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് പാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം ആമ് ഈസ് ആറ് എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് ഏത് വാസ് വേർ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈസിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വാസ് ആറിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വേർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ ആമിനൊരു പാസ്റ്റ് വേണ്ടേ ആമിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ വാസ് തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്
ഇത് നമ്മൾ മറക്കരുത് ഐ പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും ഈ വാസിന്റെ കേസിൽ ഐ എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് സിംഗ്ലർ ആയി മാറുന്നുണ്ട് ഐ വാസ് ഹി വാസ് ഷി വാസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ ദെൻ വേർ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കൂടുതലാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കൽ വേർ ഉപയോഗിക്കൽ ഏതൊക്കെയാണ് യു വേർ ദേ വേർ വി വേർ ഒരു വെർബ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേർ മൂവിങ് 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ യു വേർ മൂവിങ് ദ വേർ മൂവിങ് വി വേർ മൂവിങ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ യു അല്ലെ ഹി ഷി ഇറ്റ് ഈസ് റീഡിംഗ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ യു അല്ലെങ്കിൽ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ സ്ലീപ്പിങ് അല്ലേ ദെൻ ഒരു വെർബ് ആയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോം കൊടുക്കണം നിർബന്ധം ആട്ടാ ദെൻ ഐ വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഐ വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഹി വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഷി വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഓക്കെ ദെൻ യു വേർ മൂവിങ് ദേ വേർ മൂവിങ് പറ വി വേർ മൂവിങ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇത്ര മതി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലാവാം ബാക്കി ഓക്കെ